हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे लिटरल मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स मेटाफिजिकल पोएट्री कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजर मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि मेटाफिजिक्स क्या होती है मेटाफिजिक्स वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसमें मेटा का अर्थ होता है आफ्टर और फिजिटा का मतलब होता है फिजिक्स यानी कि आफ्टर फिजिक्स या बियॉन्ड साइंस मेटाफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट एक्सप्लोर्स फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ रियालिटी एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स मेटाफिजिक्स फिलोसफी की एक ब्रांच है जो हमें बताती है फंडामेंटल क्वेश्चन के बारे में ये फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं रियालिटी से रिलेटेड किस तरह से किसी भी चीज की शुरुआत होती है उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ से शुरू होती है फिजिकल और नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटी उसके बारे में मेटाफिजिक्स बात करती है यानी ये एक तरह की फिलॉसफी है जो हमें बताती है कि किसी भी चीज़ के पीछे क्या रीज़न होता है उसकी रियलिटी क्या है उसका एग्जिस्टेंस इस फिजिकल वर्ल्ड में क्यों है या फिर इस यूनिवर्स में जो फिजिकल और नॉन फिजिकल चीज़ें हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इस तरह की बातें करता है मेटाफिजिक्स सबसे पहले मेटाफिजिक्स का यूज किया था एरिस्टोटल ने एरिस्टोटल ऑफन रिफर टू मेटाफिजिक्स एज फर्स्ट फिलोसफी बिकॉज ही बिलीव्ड इट टू बी द फाउंडेशन ऑफ ऑल फिलोसफिकल इंक्वायरी एरिस्टोटल का मानना था कि मेटाफिजिक्स को हम फर्स्ट फिलोसफी भी कह सकते हैं उनका मानना था कि किसी भी तरह की फिलोसफिकल इंक्वायरी के लिए यही पहला स्टेप होता है यानी कि हम उसके ओरिजिन को समझ सकते हैं मेटाफिजिक्स के थ्रू इट एक्सप्लोर्स द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कॉजेज ऑफ रियलिटी मेटाफिजिक्स एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है रियलिटी के पीछे के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अगर कोई चीज दुनिया में हो रही है तो वो क्यों हो रही है उसके कॉजेस को जानने के लिए एरिस्टोटल ने मेटाफिजिक्स का नाम दिया था इनफैक्ट ये नाम एरिस्टोटल के एडिटर ने दिया था द एडिटर ऑफ एरिस्टोटल्स वर्ड्स एंड्रोनेटस ऑफ रोड्स इज बिलीव्ड टू हैव गिवन द नेम मेटाफिजिक्स वाइल एडिटिंग द वर्क ऑफ एरिस्टोटल एंड्रोनेटस ऑफ रोड्स जो कि एरिस्टोटल के एडिटर थे कहा जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले ये मेटाफिजिक्स नाम कॉइन किया था जब वो एरिस्टोटल के वर्ड्स को एडिट कर रहे थे ये तो थी मेटाफिजिक्स अब जानते हैं कि लिटरेचर में मेटाफिजिकल पोइट्री और मेटाफिजिक्स टर्म का यूज कहाँ पर हुआ है जॉन ड्राइडन सेड इन हिज डिस्कोर्स कंसर्न इन सटायर सिक्सटीन दैट जॉन टर्न इन हिज पोइट्री अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स जॉन ड्राइडन ने अपने वर्क डिस्कोर्स कंसर्न इन सटायर में जॉन टर्न के लिए मेटाफिजिक्स टर्म का यूज करते हुए कहा था ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट इन हिज एमोरस वर्सेज वेयर नेचर ओनली शुड रेन ड्राइडन के अकॉर्डिंग डन अपने वर्ड्स में मेटाफिजिकल थीम्स का यूज करते थे वो इन थीम्स का यूज सिर्फ अपने सेटायर्स में ही नहीं बल्कि अपनी लव पोएम्स में भी करते थे जहाँ पर हमें नेचर का रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए और वो रीडर्स के लिए अम्यूजिंग होना चाहिए एंड परप्लेक्स इज द माइंड ऑफ द फेयर सेट्स विद नाइस स्पेक्यूलेशन ऑफ फिलोसफी वेन ही शुड इंगेज देयर हार्ट्स एंड एंटरटेन दैम विद दॉफ्टनेस ऑफ लव जहाँ पर रीडर्स को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए पोइट्री को इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए लेटिन डन की पोएम्स में हमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है ड्राइडन से पहले ड्रामंड ऑफ 
हाउ थॉन्डन ने इस न्यू स्टाइल ऑफ पोइट्री यानी कि मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में बताया था The only writer before Dryden to speak of the new style of poetry was Drummond of Hawthornden, who, in an undated letter, expressed his disapproval of poets who were transforming the traditional style of poetry by infusing it with metaphysical and scholastic elements. उन्होंने इन पोएट्स की राइटिंग स्टाइल के अगेंस्ट में अपने एक लेटर में मेंशन किया था उन्हें मेटाफिजिकल और स्कॉलिस्टिक एलिमेंट्स वाली ये पोएट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो इसे क्रिटिसाइज करते हैं ये तो था मेटाफिजिक्स टर्म का इनिशियल यूज जो कि सत्रहवीं शताब्दी के इन पोएट्स की राइटिंग स्टाइल को दिखाने के लिए लोगों ने यूज किया था इससे पता चलता है कि इस डिफरेंट स्टाइल को लोग पहचान रहे थे लेकिन अभी इन पोएट्स को मेटाफिजिकल पोएट्स का नाम नहीं मिला था इनफैक्ट उनकी पूरी लाइफ टाइम में उनके लिए ये टर्म कभी भी यूज नहीं हुआ द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज क्वाइंट बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन इन द चैप्टर ऑन अब्राहम काउले इन हिज Lives of the most eminent English poets, 1779 to 81. सबसे पहले सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म को यूज किया था अपने वर्क लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट स्टेट चैप्टर में जो उन्होंने अब्राहम काउले के ऊपर लिखा था उसी समय सबसे पहले इस ग्रुप ऑफ पोएट्स को एक नाम मिला जो कि था मेटाफिजिकल पोएट्स While Johnson's use of the term metaphysical poets was initially somewhat pejorative and critical, it played a pivotal role in defining and categorizing this specific poetic tradition. Samuel Johnson bhi metaphysical poets aur unke style ko negatively criticize karte the. Actual mein metaphysical poets ko apni lifetime mein kabhi bhi positive response nahi mila. उनकी राइटिंग्स को बहुत ही अजीब और वियर्ड माना गया क्योंकि वो कुछ इस तरह के कंपेरिजन्स करते थे कुछ इस तरह के मेटाफर्स यूज करते थे अपने वर्ड्स में जो कि नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आते थे लोग उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पाते थे जॉनसन का भी ये टर्म इन पोएट्स के लिए पेजोरेटिव था पेजोरेटिव का मतलब होता है डिसअप्रूवल या क्रिटिसिजम एक्सप्रेस करना ये एक डेरोगेटरी कमेंट था हिज क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ देयर वर्क एंड स्टाइल कम्बाइंड विद हिज रिकोगनीशन ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल डेप्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लास्ट इन इन्फ्लुएंस एंड स्टडी ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री हालांकि जॉनसन ने इस वर्क को इन पोएट्स के लिए नेगेटिव हालांकि जॉनसन का ये वर्ड इन पोएट्स के लिए नेगेटिवली यूज किया गया था लेकिन फिर भी उन्हें एक रिकॉग्निशन मिला था लोगों को भले ही उनकी स्टाइल और उनका वर्क पसंद नहीं आता हो लेकिन वो उनकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ को और कॉम्प्लेक्सिटी को समझते थे सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में कहा था द मेटाफिजिकल पोएट्स वर मैन ऑफ लर्निंग एंड टू शो देयर लर्निंग वॉज देयर होल एंड बट अनलकीली रिजॉल्विंग टू शो इट इन राइम इंस्टेड ऑफ राइटिंग पोएट्री दे ओनली रोट वर्सेज जॉनसन के अकॉर्डिंग मेटाफिजिकल पोएट्स अपनी हाईली इंटेलेक्चुअल पोएट्री और नॉलेज को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे और इस कोशिश में वो इतना ठो गए कि वो रियल जेन्यून पोइट्री को क्रिएट करने में फेल हो जाते हैं इनकी पोएम्स में हमें आर्टिस्ट की आर्टिस्ट्री की जगह इंटेलेक्चुअल और रैशनल थीम्स दिखाई देती हैं द मोस्ट हेट्रोजेनियस आइडियाज आर यूट बाय वॉयेंस टूगेदर नेचर एंड आर्ट आर रैन सेट फॉर इलेस्ट्रेशन कंपेरिजन एंड एल्यूजन दे आर लर्निंग इंस्ट्रक्ट एंड देअर सर्टिलिटी सरप्राइजेज But the reader commonly thinks his improvement dearly bought, and though he sometimes admires, is seldom pleased. उनका कहना था कि metaphysical poetry में हमें heterogeneous ideas देखने को मिलते हैं
यानी इनमें हमें अक्सर ऐसे कंपेरिजन्स और मेटाफर्स देखने को मिलते हैं जिसमें दो चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं एक दूसरे की अपोजिट होती हैं और फिर भी हमें उनका कंपेरिजन देखने को मिलता है रीडर थोड़ी देर के लिए सरप्राइज होता है और सोचता है कि हाँ इसमें इंटेलेक्चुअलिटी तो है इसमें अकल का नॉलेज का विट का यूज़ किया गया है उसे ये तो समझ आता है लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता है इससे वो एंटरटेन कैसे हो जब रीडर कन्फ्यूज ही हो जाएगा तो वो उस पीस ऑफ आर्ट से उस पीस ऑफ वर्ड से एंटरटेन कैसे होगा ये कहना था सैमुअल जॉनसन का जैसा कि हमने जाना कि मेटाफिजिकल पोइट्री को बहुत ज़्यादा डिफेम किया गया था क्योंकि लोग उसे अक्सर समझ नहीं पाते थे उसे हार्शली क्रिटिसाइज किया जाता था अनटिल ट्वेंटी एथ सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट्री वॉज अ डेरोगेटरी रिमार्क्स टू द पोइट्स जॉन ड्राइडन एंड सैमुअल जॉनसन अटैड द मेटाफिजिकल पोइट्स एंड देयर वे ऑफ राइटिंग जॉन ड्राइडन और सैमुअल जॉनसन ने उनकी राइटिंग्स को अटैक किया था लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चला मेटाफिजिकल पोइट्री को रिकॉग्निशन मिला ट्वेंटी सेंचुरी में सर हर्बर्ट जॉन क्लिफर्ड ग्रियर्सन वाज नोन फॉर हिज कम्प्रहेंसिव एडिटिंग एंड एनालिजाइजिंग ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री जॉन क्लिफर्ड ग्रियर्सन ने मेटाफिजिकल पोइट्री को कम्प्रहेंसिवली एडिक्ट किया उनकी क्रिटिकल एडिशंस और उनकी एंथोलॉजीज जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोएम्स ऑफ द सेवनटीन सेंचुरी 1921 इसने मेजर मेटाफिजिकल पोएट्स के कई वर्ड्स को एक साथ में लाया और लोगों को ये समझाने की कोशिश करी कि आखिर मेटाफिजिकल पोएट्स क्या कहना चाहते थे और मेटाफिजिकल पोएट्री एक्चुअल में क्या डिलीवर करना चाहती थी जहाँ क्लिफर्ड ग्रियर्सन ने एक स्टेप लिया था मेटाफिजिकल पोइट्री को रिवाइव करने के लिए वहीं ट्वेंटी सेंचुरी के एक बहुत फेमस राइटर टी एस एलियट ने भी मेटाफिजिकल पोइट्री को समझा और उन्हें हैविली इन्फ्लुएंस हुए द ट्वेंटी सेंचुरी सो आर रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन मेटाफिजिकल पोइट्री पर्टिकुलरली विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्निस्ट एंड एक्सपेरिमेंटल पोइट्री Poets like T.S. Eliot, who himself was heavily influenced by the metaphysical poets, celebrated their work and introduced it to a new generation of readers. T.S. Eliot ne na kabel metaphysical poetry ko samjha aur padha, balki apne words mein bhi metaphysical elements to use kiya. Twentieth century ki experimental or modernist poetry ko metaphysical poetry ki complexity kafi zada pasand aati hai. अब जानते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सबसे पहले आती है मेटाफिजिकल ट्रांसिट्स मेटाफिजिकल पोएट्स फ्रीक्वेंटली इंप्लॉयड मेटाफिजिकल ट्रांसिट्स व्हिच आर एलेबरेट एंड एक्सटेंडेड मेटाफर्स और एनालॉजीज दैट ड्रॉ सरप्राइजिंग एंड ऑफन अनकन्वेंशनल कनेक्शन बिटवीन सीमेंटली अनरिलेटेड आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स कंसीट का मतलब होता है ऐसा एक्सटेंडेड मेटाफर या एनोलॉजी जिसमें हम दो ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं जनरली जब हम किन्हीं दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हमें दो सिमिलर चीज़ें या लगभग एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन देखने को मिलता है लेकिन मेटाफिजिकल ट्रांसीट में हमें दो बिल्कुल अलग चीज़ों का कंपेरिजन देखने को मिलता है जिस समय जॉन डन अपनी पोएम्स लिख रहे थे उस समय हमें कुछ इस तरह के कंपैरिजन्स देखने को मिलते थे जिसमें पोएट्स अपने कैरेक्टर्स को अपने लवर्स को उनकी ब्यूटी को कुछ खूबसूरत चीज़ों के साथ कंपेयर करते थे जैसे कि फ्लावर्स हो या नेचर हो मून हो स्टार्स हो इस तरह से चीज़ों को कंपेयर किया जाता था लेकिन क्योंकि जॉन डन ने एक्सपेरिमेंट करने की सोची थी इसलिए वो चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखते थे उन्होंने अपनी पोएम अ वेलिडिक्शन फॉर विद इन मॉर्निंग में कंपेयर किया है अपने दो लवर्स को उन लवर्स की सोल्स को एक कंपस के दो लेट्स के साथ 
a literaristic hai intellectual exploration the poets often engage with complex philosophical and metaphysical ideas such as the nature of existence the relationship between the physical and spiritual worlds and the workings of the human mind poets apne work mein metaphysical ideas aur philosophical ideas ko incorporate karte hain जैसा कि हमने जाना कि वो कंपैरिजन ही ऐसे करते हैं जिससे लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि आखिर ऐसा कंपैरिजन उन्होंने क्या सोचता किया होगा वो अपनी विट का यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स नेचर क्रिएट करना चाहते थे अपने वर्ड्स में वो रिलेशनशिप दिखाना चाहते थे फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स के बीच में अगली करेक्टरिस्टिक है इंगेजमेंट विथ पैराडॉक्स they used paradoxes and irony to explore contradictions and challenge conventional wisdom they often present ideas that seem contradictory on the surface but reveal deeper truths upon closer examinations wo apne words mein itni zyada complex themes use karte the ki log confuse ho jate the unhe surface level pe to kuch meaning dikhta tha lekin uska asli deeper meaning तब समझ में आता है जब आप क्लोजली उस सेंटेंस को एग्जामिन करते हैं उन्होंने इस तरह के पैराडॉक्सेस यूज किए थे पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्ट्री या अपोजिट थिंग्स को कंपेयर किया जाता है जैसे कि हम एक सेंटेंस बोलें इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड इसमें हमें दोनों ही वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं यानी कि ये अंत की शुरुआत है इस तरह के पैराडॉक्सेस का यूज किया जाता था फिजिकल पोइट्री में कनेक्शन दिखाना चाहते थे वो फिजिकल और मेटाफिजिकल के बीच में एक रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना चाहते थे इमोशनल डेप्थ एंड प्लेटोनिक लव वाइल मेटाफिजिकल पोइट्री इज इंटेलेक्चुअल इट इज नॉट डिवॉइड ऑफ इमोशन अभी तक हमने जाना कि मेटाफिजिकल पोइट्री में हमें इंटेलेक्चुअलिटी देखने को मिलती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई भी इमोशनल एक्सप्लोरेशन नहीं किया है these poets often explore matters of the heart including themes of love desire and personal experience they blend intellectual exploration with emotional depth jaisa ki abhi humne jana ki ye writers aise pyar ko explore karna chahte the jo ki sirf physical world mein na ho pramanna tha ki true love kisi bhi tarah ki mushkilon ko bhale hi wo physical ho ya spiritual इन सभी को ट्रांसेंड कर सकता है इन सभी के आगे आ सकता है इन सबसे लड़ सकता है और इस तरह की इमोशनल डेप्थ देखने को मिलती है इनके वर्ड्स में लास्ट करेक्टरिस्टिक है प्लेफुल विट दीज पोएट्स डिस्प्ले अ प्लेफुल एंड विटी अप्रोच टू लैंग्वेज एंड थॉट दे एंजॉय इंटेलेक्चुअल वर्ड प्ले पंस एंड क्लेवर यूज ऑफ लैंग्वेज टू इंगेज एंड चैलेंज देयर रीडर्स ये पोएट्स अपने वर्ड्स में एक प्लेफुल और विटी अप्रोच दिखाना चाहते थे ये अलग अलग तरह के पंस यूज करते हैं वर्ड प्ले यूज करते हैं जिससे उनके रीडर्स को एक तरह से इंगेजमेंट भी मिले और चैलेंज भी मिले रीडर्स के लिए ज्यादा आसान ना हो उनके वर्ड्स को समझना अब जानते हैं कि मेजर मेटाफिजिकल पोएट्स कौन कौन से थे जॉन डन फिफ्टीन सेवेंटी टू टू सिक्सटीन थर्टी वन जॉर्ज हर्बर्ट फिफ्टीन नाइन्टी थ्री टू सिक्सटीन थर्टी थ्री एंड्रू मार्वल सिक्सटीन ट्वेंटी वन टू सिक्सटीन सेवेंटी एट हैंनरी वॉन सिक्सटीन ट्वेंटी वन टू सिक्सटीन नाइन्टी फाइव एब्राहम काउले सिक्सटीन एटीन टू सिक्सटीन सिक्सटी सेवन रिचर्ड क्रॉशो सिक्सटीन थर्टीन टू सिक्सटीन फोर्टी नाइन सबसे पहले राइटर हैं जॉन डन 1572 to 1631. John Donne is considered 
द फोरमोस्ट मेटाफिजिकल पोइट मेटाफिजिकल पोइट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हैं जॉन्टन हिज पोइट्री एक्सप्लोर लव स्परिचुअलिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड स्परिचुअल वर्ल्ड्स इनकी पोइट्री में हमें लव स्परिचुअलिटी की थीम देखने को मिलती है और इसके साथ ही ये फिजिकल और स्परिचुअल वर्ल्ड्स के बीच में एक कनेक्शन एक रिलेशनशिप दिखाना चाहते थे अपनी पोइट्री के थ्रू उनके कुछ नोटेबल वर्ड्स हैं द फ्ली फिफ्टीन नाइन्टीज अ वैलिडिक्शन फॉर बिड इन मॉर्निंग सिक्सटीन इलेवन द गुड मोरो सिक्सटीन थर्टी थ्री द कैनाइजेशन सिक्सटीन थर्टी थ्री बैटर माई हार्ट थ्री परसेंट गॉड सिक्सटीन थर्टी थ्री द फ्ली फिफ्टीन नाइन्टीज इट एक्सप्लोर द थीम ऑफ सिडक्शन थ्रू अ कंसीट इन्वॉल्विंग अ फ्ली दैट हैज बिटन बोथ दिस पीटर एंड हिज बिलव इट इस पोएम में हमें सिडक्शन की थीम दिखाई देती है जिसमें एक फ्ली जो कि एक पैरासाइट होती है वो स्पीटर और उसकी बिलविड दोनों को ही बाइट करती है काट लेती है इस टर्नसीट के थ्रू जॉन्डन ये बताते हैं कि वो स्पीटर और उसकी बिलविड अल्टीमेटली एक हो जाते हैं जब फ्ली उन दोनों को बाइट करती है और उसकी बॉडी में जब उन दोनों के ही ब्लड मिनरल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तब ये स्पीटर और बिलविड भी एक हो जाते हैं भले ही स्पीटर के बिलविड उसको कितना भी मना करे अ वैलिडिक्शन फॉर बिन मोनेट सिक्सटीन इलेवन दिस पोएम इज नोन फॉर इट्स एलोट्रेंट एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड द आइडिया दैट ट्रू लव कैन विद स्टैंड फिजिकल सेपरेशन द सेंट्रल ट्रांसिट ऑफ द पोएम इज द कंपेरिजन ऑफ द लवर्स सोल टू द लेट्स ऑफ अ कंपस इस पोएम में डन ने एक्सप्रेस किया है अपने व्यूज ट्रू लव के ऊपर उनके अकॉर्डिंग ट्रू लव किसी भी तरह के फिजिकल सेपरेशन को झेल सकता है इसमें उन्होंने ट्रंसीट का यूज किया है कि किस तरह से दो लवर्स की सोल एक कंपस टे लेट्स की तरह होती हैं जिस तरह से कंपस का एक लेड फिट्स होता है और जो दूसरा लेड होता है वो पेपर के ऊपर सर्कल बनाने का काम करता है उसी तरह इन दोनों लवर्स के भी सोल्स फिट्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं भले ही एट लेड दूसरी लेड से यानी कि एट सोल दूसरी सोल से जितनी भी दूर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर भी दोनों फिजिकल डिस्टेंस होने के बाद भी एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी और एक साथ रहेंगी अर्ली पोयम है द गुड मोरो सिक्सटीन थर्टी थ्री अ लव पोयम दैट एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट ट्रू लव ट्रांसेंस फिजिकल अट्रैक्शन एंड इज बेस्ड ऑन अ प्रो फाउंड कनेक्शन ऑफ द सोल्स ये भी एक लव पोयम है जिसमें डन ने ये आइडिया एक्सप्लोर किया है कि लव के ऊपर कोई भी फाउंडेशन नहीं रहती है वो उस फिजिकल अट्रैक्शन के बियॉन्ड होता है अर्ली पोयम है द कैनाइजेशन सिक्सटीन थर्टी थ्री द सेंट्रल ट्रांसिट ऑफ द पोयम इज द कंपेरिजन ऑफ द लवर्स लव टू द प्रोसेस ऑफ कैनाइजेशन Dunn argues that their love should be celebrated and revered in the same way that saints are honored and remembered. उन्होंने true love को pure माना है. उनका मानना था कि true love को भी उसी तरह से celebrate करना चाहिए और उसे भी respect मिलनी चाहिए जिस तरह से saints को honor किया जाता है और उन्हें याद रखा जाता है. अगली poem है Better My Heart. थ्री परसेंट गॉड सिक्सटीन थर्टी थ्री बैटर का मतलब होता है किसी को हिट करना या बहुत जोर से मारना द पोएम एक्सप्लोर द स्पीटर्स इन अर स्पिरिचुअल टर्म ऑयल एंड हिज फीलिंग्स ऑफ बींग ट्रैप्ड इन सिन एंड सेपरेशन फ्रॉम गॉड द यूज ऑफ द वर्ड बैटर इम्प्लाइज अ वॉयलेंट एंड फोर्सफुल एक्शन नीडेड टू ब्रेक थ्रू द स्पीटर्स रेजिस्टेंस टू गॉड इस पोएम में जॉन डन अपनी इनर सेल्फ से लड़ते हुए दिखाई देते हैं वो गॉड से दूर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन वो सिन में 
इस तरह से ट्रैप हो गए हैं कि वो अपने आप ही गॉड से दूर होते जा रहे हैं ये पोयम सिंबल है उनकी स्पिरिचुअल टर्मोइल का और इसी के लिए उन्हें एक बहुत ही वॉयेंट फोर्स की जरूरत है फोर्सफुल एक्शन की जरूरत है जिससे गॉड से होने वाला उनका ये सेपरेशन टूट जाए और वो अल्टीमेटली गॉड से एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाए जॉर्ज हर्बर्ट वॉज एन इंग्लिश पोएट ओरेटर एंड एंड लिटन प्रीस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी मेटाफिजिकल पोइट्री एंड हिज डीप रिलीजियस डिवोशन जॉर्ज हर्बर्ट एट इंग्लिश पोएट ओरेटर एंड लिटन प्रीस्ट और एक मेटाफिजिकल पोएट थे हर्बर्ट्स लाइफ टू का प्रोफाउंड स्पिरिचुअल टर्न इन हिज थर्टीज वेन ही एक्सपीरियंसड अ रिलीजियस टनवर्जन हर्बर्ट की लाइफ में एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल टर्न तब आता है जब वो लगभग तीस साल के होते हैं और वो एक यूनिवर्सिटी ओरेटर से एक पैरिश प्रीस्ट बन जाते हैं उनका पहला मेजर वर्ड है द टेम्पल सिक्सटीन थर्टी थ्री दिस इज जॉर्ज हर्बर्ट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क कंसिस्टेंट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रिलीजियस पोएम्स ये जॉर्ज हर्बर्ट का एक रिलीजियस पोएम्स का कलेक्शन था द टेम्पल इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स ये पोएम दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है द चर्च पोर्च एंड द चर्च मिलीटेंट इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ पोएम्स दैट रिफ्लेक्ट हर्बर्ट्स डीप क्रिश्चियन फेथ एंड हिज मेडिटेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इसमें एक सीरीज ऑफ पोएम है जो रिफ्लेक्ट करती है हर्बर्ट की डीप क्रिश्चियन फेथ को और रिलीजियस लाइफ के ऊपर उनके वेरियस एस्पेक्ट्स को कि वो किस तरह से रिलीजन को अपने लाइफ में इनकॉपरेट करते थे अगला वर्ड है लव थर्ड ऑफ इन नोन एज लव पेड मी वेलकम दिस इज वन ऑफ हर्बर्ट्स मोस्ट फेमस पोएम्स एक्सप्लोर इन दीम्स ऑफ डिवाइन लव एंड दी वेलकम एक्सटेंडेड टू दी सोल बाय गॉड ये पोएम एक तरह का डायलॉग है इट वर्शिपर और गॉड के बीच में डिस्टर्बेंस दिस पोएम इज नोन फॉर इट्स यूनिक विजुअल ले आउट वेयर द लाइन्स आर शेप्ड लाइक बर्ड्स विंस इट इट इज अ डिवोशनल पोएम दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन क्राइस्ट रिसरेक्शन एंड द होप इट ब्रिंस रिसरेक्शन का मतलब है जीजस क्राइस्ट की डेथ के बाद उनका फिर से अलाइव हो जाना या जीवित हो जाना क्राइस्ट का रिसरेक्शन लोगों में एक डिवोशनल होप को जन्म देता है इस वर्क में ईस्टर विंड्स को दिखाने के लिए और थीम से ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने प्रिंटेड एडिशन में लाइंस को साइडवेज प्रिंट करवाया था जिससे कि वो विंड्स की तरह दिखाई दें The caller, this poem is a dialogue between the speaker and his consigns, as he grapples with his calling to serve God. It explores themes of vocation, duty, and the challenges of living a godly life. Poem a dialogue है speaker और उसकी conscience के बीच में. Conscience का मतलब होता है आपकी mind का या आपके दिमाग का वो part जो आपको बताता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. पोएट गॉड को सर्व करने के लिए जाता है तो वो अपनी कॉन्शियंस को समझने की कोशिश करता है कि क्या सही है और क्या गलत है और किस तरह से वो गॉड को सर्व कर सकता है दुली इन दिस पोएम हर्वर्ड एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट गॉड लाइक अ पुली ड्रॉज ह्यूमैनिटी टू वर्ड्स हेम थ्रू वेरियस मीन्स इन द पोएम द पुली इज यूज मेटाफरिकली टू रिप्रेजेंट God's action and intentions in the lives of humans. इस पोएम में हर्बर्ट ने गॉड को एज अ पुली डिफाइन किया है जो कि ह्यूमैनिटी को अपनी तरफ खींचती है गॉड एक पुली की तरह ह्यूमन्स को अपनी तरफ खींचते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ के लिए क्या चीज सही है और क्या गलत है गॉड के एक्शंस और इंटेंशंस को ह्यूमन 
लाइफ में डिफाइन करने के लिए हर्बर्ट ने पुले को मेटाफोरिकली यूज किया है अर्ली पोयम है दी ऑल्टर लाइट सम ऑफ हर्बर्ट्स अदर पोयम्स दी ऑल्टर फीचर्स अ यूनिक विजुअल लेआउट दी पोयम द पोयम इज शेप्ड ऑन द पेज टू रिजेंबल एन ऑल्टर वे शॉर्ट लाइंस arranged in the form of a block or a square this visual representation reinforces the central theme of the poem is poem mein george herbert ne altar ko dikhane ke liye ek visual representation di hai ye visual representation waisi hi hai jaisa ki altar hota hai इन्होंने अपनी शॉर्ट लाइंस को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है जिससे ऑल्टार का शेप बन सके और पोयम ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो पाए उसके रीडर्स के साथ एंड्रे मार्वल 1621 टू 1678 वाज एन इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट सटेरिस्ट पॉलिटिशियन ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज पोएट्री विच कम्बाइंस इंट्रीटेट मेटाफिजिकल ट्रांसिट्स विद पॉलिटिकल एंड सटेरिटल थीम्स एंड्रे मार्वल एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट सटेरिस्ट और पॉलिटिशियन थे वो पोएम्स में मेटाफिजिकल ट्रांसिट्स को पॉलिटिकल और सटेरिटल थीम्स के साथ मिनरल करते हैं मिट्स करते हैं और प्रेजेंट करते हैं मार्वल्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज बाई इट्स विथ इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड मेटाफिजिकल ट्रांसिट्स मार्वल के कुछ नोटेबल वर्ड्स हैं टू हिस्ट मिस्ट्रेस सिक्सटीन एटी वन दिस इज पर मार्वल्स मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम it is a trapedium poem in which the speaker implores his beloved to embrace love and passion because time is fleeting the poem is known for its persuasive and witty tone to his toy mistress it celebrated poem hai isme andrew marvel ne trapedium ki theme dikhai hai trapedium ka matlab hota hai seize the day jab aapko mauka milta hai tabhi aapko life ko enjoy karna chahiye आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और प्रेजेंट में जीना चाहिए और इसी तरह की थीम इन्होंने एम्प्लॉय करी है टू हिस्स टॉय मिस्ट्रेस में वो इस पोयम में बताते हैं कि स्पीटर अपने बिलवेट से कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो जब तुम प्रेजेंट में हो तो इस समय लव और पैशन को इम्ब्रेस करो क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है और टाइम निकल गया तो ये लव और पैशन सब खत्म हो जाएगा द गार्डन 1681। एटी वन इन दिस पोएम मार्वल रिफ्लेक्ट्स ऑन द आइडिया ऑफ रिट्रीट एंड सॉलिट्यूड इन अ गार्डन ही कंटेम्पलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर ह्यूमन सोल एंड द पास ऑफ टाइम इस पोएम में मार्वल ने सॉलिट्यूड के बारे में बताया है इसमें वो ये कॉन्टम्पलेट करते हैं या इस बारे में सोचते हैं कि किस तरह से नेचर ह्यूमन सोल और टाइम का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं मार्वल अपनी इस पोएम के थ्रू गार्डन में अपनी एक स्लो जर्नी की शुरुआत करना चाहते थे वो टाइम के साथ गुजरते हुए हर एक पल के साथ नेचर को इन्जॉय करना चाहते हैं और हर एक मोमेंट को चेरिश करना चाहते थे अपॉन एप्लीटन हाउस 1651, दिस लैंड दी पोएम इज अ रिफ्लेक्टिव वर्क इन विच मार्वल एक्सप्लोर दी ब्यूटी एंड हिस्ट्री ऑफ एप्लीटन हाउस द स्टेट ऑफ एस पेट्रन टॉमस फेयरफैक्ट्स इस पोएम में मार्वल ने एप्लीटन हाउस जो कि उनके पेट्रन टॉमस फेयरफैक्ट्स की स्टेट थी उसकी खूबसूरती और उसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है एन होरेशियन ओड अपॉन ट्रॉमविल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड दिस पोएम इज अ यूलॉजी फॉर ऑलिवर ट्रॉमविल द लीडर ऑफ द ट्रॉमनवेल्थ ऑफ इटलैंड इट प्रेजेस ट्रॉमविल्स मिलिट्री अचीवमेंट्स एंड लीडरशिप ये पोएम एक यूलॉजी है यूलॉजी एक ऐसा स्पीच या पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें किसी को ट्रिब्यूट दिया जाता है या किसी को हाईली प्रेज किया जाता है ये यूलॉजी थी ऑलिवर ट्रॉमविल को प्रेज करने के लिए 
जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड के एक लीडिंग फिगर थे इसमें वो क्रॉमवेल की मिलिट्री अचीवमेंट्स को और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को प्रेस करते हैं अगले पोएट हैं हेनरी वॉन 1621 टू 1695। हेनरी वॉन वॉज अ वेल्श मेटाफिजिकल पोएट ऑथर एंड ट्रांसलेटर राइटिंग इन इंग्लिश एंड अ मेडिकल फिजिशियन हेनरी वॉन एक वेल्श मेटाफिजिकल पोएट ऑथर ट्रांसलेटर और एक मेडिकल फिजिशियन थे उनके कुछ मेजर वर्ड्स हैं साइलेट्स सिंटिलेंस 1650 एंड 1655। This is Vaughan's most famous work, consisting of two parts, published separately. इसे दो parts में published किया गया था. Silence sentence means the fiery flint and reflects his contemplative and religious poetry. Vaughan explores concepts such as faith, divine love, redemption, sin, and the soul's relationship with God. इसमें उन्होंने अपने रिलीजियस व्यूज बताए हैं और कॉन्सेप्ट बताए हैं जैसे फेथ डिवाइन लव रिडेम्शन सिन और और गॉड के साथ अपनी सोल की रिलेशनशिप के बारे में द वर्ल्ड 1638 दिस इज वन ऑफ वॉन्स अर्ली पोएम्स इट रिफ्लेक्ट्स हिज फैसिनेशन विद द नेचुरल वर्ल्ड एंड हिज बिलीव इन द डिवाइन प्रेजेंस विद इन इट ये वॉन की अर्ली पोएम्स में से एक थी इसमें उनका नेचुरल वर्ल्ड के साथ फैसिनेशन दिखता है और इस नेचुरल वर्ल्ड में एक डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करते हैं जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं और फैसिनेट होते हैं द रिट्रीट 1650। इन द रिट्रीट द नेचुरल वर्ल्ड इज पोर्ट्रेड एज अ प्लेस ऑफ वंडर एंड ब्यूटी रिफ्लेक्टिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड These Peter seeks to find God's presence in the tranquility of nature. इस पोएम में हेनरी वॉन ने नेचुरल वर्ल्ड को इस तरह से पोर्ट्रेट किया है जो कि वंडर और ब्यूटी से भरा हुआ है और ये गॉड की ग्लोरी को रिफ्लेक्ट करता है अगले पोएट हैं एब्राहम काउले 1618 टू 1667. एब्राहम काउले वॉज एन इंग्लिश पोएट एसेस्ड प्ले राइट Who lived during the 17th century? Some of his famous works include *The Mistress* (1647). Abraham Cowley, a poet, essayist, or playwright, he or his famous works are *The Mistress* (1647). This selection of love poems was one of Cowley's most well-known works and explored themes of love and desire. एक लव पोएम्स का कलेक्शन है जिसमें इनके वेल नोन वर्ड्स देखे जा सकते हैं डेविडीज 1656 दिस इज अनफिनिश्ड एपिट पोएम वाज अबाउट द बिब्लिकल किंग डेविड इट इट वाज इंटेंडेड टू बी एन एक्सटेंसिव वर्क बट रिमेंड इनकंप्लीट एब्राहम काउली की एक अनफिनिश्ड एपिट पोएम थी जो कि उन्होंने बिब्लिकल किंग डेविड के ऊपर लिखी थी Pindaric Odes, 1656. Cowley was known for his Pindaric Odes. One of the notable odes in this selection is the Resurrection, which is a religious poem exploring Christian themes. Cowley अपने Pindaric Odes के लिए जाने जाते थे, और उनके famous Pindaric Odes में से एक notable ode था the Resurrection, जिसमें उन्होंने Christian themes को explore किया है. अगले राइटर हैं रिचर्ड रॉशो 1613 टू 1649 रिचर्ड रॉशो वाज एन इंग्लिश पोएट एंड क्लर्जीमैन नोन फॉर हिज रिलीजियस पोएट्री ड्यूरिंग द बारोक पीरियड रिचर्ड रॉशो एक इंग्लिश पोएट और क्लर्जीमैन थे जो कि बारोक पीरियड को बिलोंग करते थे बारोक इज अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर म्यूजिक डांस पेंटिंग स्कल्पचर पोएट्री एंड अदर आर्ट्स दैट फ्लरिश्ड इन यूरोप फ्रॉम द अर्ली सेवनटीन सेंचुरी अंटिल द सेवनटीन अर्ली सेवेंटीन सेंचुरी से लेकर 1750s तक यूरोप में एक फॉर्म ऑफ आर्ट फ्लरिश हुआ आर्किटेक्चर म्यूजिक डांस और पेंटिंग इन सभी पर स्टाइल फैट दिखा और इस स्टाइल को हम बारोक स्टाइल कहते हैं वाइल एट कैम्ब्रिज क्रॉशो अंडरवेंट अ रिलीजियस कन्वर्जन एंड कन्वर्टेड टू रोमन कैथलिसिज्म 
a significant and controversial decision during a time of religious conflict in England. After converting to Catholicism, Croshaw left England and lived in exile in France. जब ये कैम्ब्रिज में थे तब क्रॉशो ने एक रिलीजियस कन्वर्जन लिया और वो रोमन कैथोलिसिज्म को फॉलो करने लगे ये उस समय का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन बन गया था क्योंकि उस समय इंग्लैंड में रिलीजियस कन्फ्लिक्ट चल रहे थे कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया और वो फ्रांस में एक्साइल में रहने लगे On the death of Mr. Croshaw is an elegy by English poet Abraham Cowley in commemoration of his friend Richard Croshaw's death. In the death के ऊपर इनके friend Abraham Cowley ने एक word लिखा था जिसका नाम था On the death of Mr. Croshaw. इनके famous words हैं Steps to the Temple, 1646. This is perhaps Croshaw's most famous words, and is a collection of religious poems. It includes a series of devotional poems that explore themes of faith, devotion, and the soul's journey towards God. Croshaw ka ye work, unki religious poems ka collection tha, jisme unhone faith, devotion, or soul ki journey ke baare mein baat kari hai, aur God se related themes ke baare mein explore kiya hai. The delights of the muses, 1646. ये इनकी रिलीजियस और सेक्युलर पोएम्स था इट मिट्स था काम इन डी ओनोस्ट्रो द हेम ऑन द नेटिविटी सिक्सटीन फोर्टी सिक्स इट सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इन अ सीरीज ऑफ विविड एंड इमेजिनेटिव वर्सेस द पोएम कंबाइंस रिलीजियस डिवोशन विद रिच ऑर्नेट लैंग्वेज एंड इंट्रीटेट इमेजरी ये क्राइस्ट की बर्थ को सेलिब्रेट करती है इसमें उन्होंने विविड और इमेजिनेटिव वर्सेज का यूज किया है ये पोएम रिलीजियस डिवोशन को कंबाइन करती है और इसमें इन्होंने रिच ऑर्नेट लैंग्वेज का यूज किया है अ लेटर फ्रॉम मिस्टर क्रॉशो टू द काउंटेस ऑफ डेनबी 1648 दिस वर्क इज अ प्रोज लेटर इन विच क्रॉशो एक्सप्रेसेस हिज ग्रैटिट्यूड टू लेडी डेनबी अ पेट्रनस ऑफ द आर्ट्स हु सपोर्टेड हिम ड्यूरिंग हिज स्टडियर In the letter, he discusses his poetry and the importance of art in conveying spiritual truths. ये work Lady Denby, जो कि इनकी patroness थी, उनके लिए अपना gratitude express करने के लिए लिखा दिया था. इस letter में उन्होंने discuss किया है कि किस तरह से poetry और art spiritual truth को लोगों के सामने लाने के लिए एक medium का काम करते हैं और बहुत important हैं. इस जर्नी के लिए तो ये था मेटाफिजिकल पोइट्री एंड मेटाफिजिकल पोइट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इन लिट शेल्फ थैंक यू सो मच